OK 啊，今天呢，我们就要来回答这个很经典的问题。很多人问我，教练，我们做弓箭步的时候，应该是用脚后跟落地，还是用前脚掌？也就是这个动作，弓箭步。啊，不管是防守啊，或者是挑球，对吧？甚至过度，我们应该是用脚后跟这样落地，还是用前脚掌？很多人肯定会说。肯定是用脚后跟了、啊。你要是如果真的是用前脚掌的话，你不就崴脚了吗？就这个动作，对吧？脚后跟是这样子吗？那要是如果用前脚掌就会崴脚，对吧？好，但是肯定会有一部分人说，教练啊，不对啊，我有时看到国际学员、顶尖学员，他们有时用弓箭步，确实是用前脚掌啊，他们确实不是每一次都这样子啊，他们有时用前脚掌啊，哎，为什么呢？不是说不行吗？难道是因为他们腿部力量很足，他们可以撑住吗？好，不是啊。今天呢，我就会给你们解释，我们什么时候必须用脚后跟落地，什么时候可以用前脚掌，然后呢，用前脚掌的目的什么，然后怎么可以帮助你在打球的时候更加更加快。OK， 今天我们就来学这个。Hello， 大家好，欢迎大家回来。首先，咖啡。OK 啊，我们今天已经说了，我们将会学什么。OK， 好，但是在还没有开始之前呢，有一个非常非常重要的东西要呃跟大家分享一下。OK， 我们最近都在呃每天都在做直播，呃，现在呢，我们把直播呢改成每周三。和周日一周两次，有可能我们会呃周五也会加一次，但是呃这就看吧哈。如果时间有足够的话，我们就会在周三、周五、周日做直播，都将会是在每个晚上的九点，然后我们直播。像一样的，我们将会聊关于到顶尖球员他们用的套路。我每一次直播都会选两个啊顶尖球员，然后我们会聊他们的套路，然后我们就会回答你们的问题，等等等等等等的。好吧，好，在直播间呢，我们提到了一个东西，就是我们将要做教练课程了，就是线下课程。一直一直一直以来都有很多人问教练，你能不能办一个教练课程办？你们看这些视频，你们说哦，教练啊，哇，你你你说的点就是呃，确实是我们的痛病，就是。没有想到你能够说到，甚至很多人会觉得我模仿你们做错的时候会模仿的很像。好，呃，是这样子的，我能够模仿到你们做的错误呢，就是因为我知道你们错在哪里。那我知道我在做对的动作，我需要加什么动作才像你们，或者是拿掉什么动作就像你们做错的。那如果我懂了怎么拿或加的话，那同样的我懂了怎么做对。好，这个教练课程呢，主要呢就是教呃。教练或者是想要当教练的，怎么很针对性的，按照每个不同人的呃身体条件，别人的每个人的水平去针对性的去教 ，OK？ 因为很多人教球呢都是呃好像课本一样一二三， 1, 2, 3, 不是的 ，OK？ 每一个人理解方法是不一样，在不同理解方法的范围内，你要懂得怎么针对性去解决每一个人的问题，因为每一个人的问题都是不一样的。给个很经典的例子，打球打不到位。哎，打不到位，你说切拍，我们就说切拍。切拍有很多原因，为什么你会切拍？这就是在我们的这个呃教练课程将会教的。OK， 就跟你们列出各种各样的问题，然后怎么针对性的去改。OK， 然后怎么样去教发力？因为发力都是通的。可以这么先说，发力是一个过程，不是一个东西，不是说放松抓紧的手指，不是，它是一个过程来的。OK， 简单来说，你要发力，首先你要先把动作。做对，你动作做对了呢，你的身体才允许加速，力量是有的，但是你要怎么去加速？首先，前提是你的动作对，你动作错的话呢，你的身体是加不了速度的，因为它跟你的你的这个动作跟你身体在做对，你是没办法加速。你如果你硬要加速的话，你就会受伤。这也就解释了为什么很多人会受伤，因为你身体结构由于动作错不允许你去加速。好，你这些做对了，然后你就要加上你的转换重心，懂得怎么去。把重心挪到一边，然后再挪到另外一边，这样子你的力量很容易更容易的传出去，然后就是节奏和空间
，不论什么技术都是这样子。这就是我们将会很仔细、很仔细的教你们，可以让有很多解答的一个环节，拿来帮你们解决你们球员的问题等等的。OK， 我们会教一个呃基础班，也就是说呢，教你们怎么教发球。啊，高远球、平高球、步法，还有往前技术。OK， 然后如果有时间，我们会教一点吊球啊。那比方说杀球这些呢，就是进阶的那个，我们会下一次再做，好吗 ？OK， 所以这个课程呢，我像我说的，就是呃，可以给教练或者是想当教练的，或者是你只想打好球啊，但是你一直找不到你的问题在哪里，这个课程就很合适。突然间你会发现，哦，原来有那么多，原来一个东西错，有那么多的呃问题，然后有那么多的答案。你懂了所有答案的那。什么问题出来你都会解决了 ，OK， 然后这个东西是通的，一个东西会了，其他东西都是通的，好吗？那呃，我们还没有确定时间是什么时候，但是我们将会做一个三天，然后每一天八到十个小时还没有定 ，OK， 那呃这些如果你们有兴趣呃想要参加的，你们可以私信我啊、呃，然后我们会给把这些呃资料更仔细的发给你们。好吧，我们时间还没定，但是我们暂定是呃三月底到四月一号、四月二号啊，或者可能是五一，我们还没有确定。OK， 但是我们这边先告诉你们，然后报名名额呢是有限的。OK， 我们呃有好几个教练，但是我们不会做的太大，好吗？那如果多余的，我们就会放到下一次课程。OK， 好吗？要了解更多，点我头像，然后私信我就行了，好吗？那我们现在就废话少说，我们现在立刻开始吧。哟。好，那首先呢，我先做步伐给你们看。我会做两组不一样的步伐。第一组步伐呢，就是所有弓箭步我都会用脚后跟，然后第二组步伐我会所有弓箭步我都会用前脚掌。然后呢，从这两个对比上来，我会跟你们说，哎，你们怎么看出来那个区别？好不好？首先我先做啊、呃，全都是脚后跟的。弓箭步全都是弓箭步，弓箭步，弓箭步。OK， 这些全都是用脚后跟的。好，那下一个呢？我会给你们说，你们经常看到他们为什么用前脚掌啊看出来那个区别吗 ？OK， 好，如果你没有看出来的话，现在我就跟你说那个答案是什么。好，你发现到所有我的工具不用脚后跟的呢，都是下手球，甚至比较远的球，我们都会用脚后跟落地。OK， 不只是我们会用，我们必须用脚后跟落地，必须。好，所有用前脚掌做你的弓箭步的呢？都是上手球或者是胸以上的，甚至这个球，你做完弓箭步后呢，这个球没有离你很远，能理解吗？哎，你再看一下啊，你看所有我做弓箭步用脚后跟的地方都是下手球，下手球，要不然就是如果不是很低的话，都是比较远的球。OK， 都是下手球，都是低点球，都是比较低的。OK， 甚至更重要的是，甚至比较远的球，再给你看弓箭步啊，后后场的过渡球啊，都是比较远的球。哎，我要跨得很远，我要跨得很远，我们都必须用脚后跟。我再说重复一下，必须。OK， 好，那所有用前脚掌的人都是上手球。离你不是很远，你做完弓箭步上手球可以，你可以这样打，你可以这样打，啊，你可以这么打，你可以这么打，你起来打，啊，后场过渡你可以这么打，看这个过，你看这个过渡球都是这样打的，它不是这样打的。啊，你可以上手球，可以，甚至没有离你很远。好，这边我顺便说一下，当我们在说呃弓箭步用前脚掌的时候呢，我们不会像用脚后跟一样，就是那个脚趾呢会朝着球没有，我们每次都会好像往内撇一点点，这样子的话呢才可以说
站稳，再往后退。可以这边说，大概说一下。我再示范一下一个动作，那你们会更加理解这两个的区别。你看啊，当我在做并步啊，两边并步 ，OK， 我重心是这样子，重心呢，你看我去，我是用前脚掌结束，再去吗？对不对？你们可以这样试一下，对不对？我的是比较，看到吗？从这边看，看到，前脚掌，对不对？前脚掌，对吧？我不管做多快，不管我压多低。我都是这样子，只要我腿弯，我身体是比较直的，都是这样子。也就是说呢，我所有的高点球呢，我可以这么接，没有问题，没有问题。好，但是在我你们做另外一个动作，试一下你的身体需要往下、往右边压或往左边压，反正你这个做不了了。看啊，我这样去，身体这样子都没有问题。一旦我一这样子的时候，你反正撑不住了，你就会。摔倒了，就在这个时候，我们会弓箭步。所以，所有用脚后跟都是因为你要下去，身体需要下去，或往往外伸，你的重心是往前去，或往外走的，就是往前啊。我弓箭步后呢，还需要再往前去，我才会用脚后跟，可以吗？所以你看，兵，只要我需要去摸线的话，我这样子，我摸不了线的，会会崴脚的。那我一换成这样子，哎，我就可以摸了。懂吗？一样的。啊，或者是如果我用左腿的话，我会，我需要，我不需要下去，我就没有问题，这样子就回来了。我需要下去，我就需要，这样就很难了，很难受了，我需要转了。能理解吗？所以呢，你看挑球啊，这种低点球啊，所有顶尖球员都是用脚后跟的。OK， 千万千万不要有一个人跟我说教练不对。我确实是看到有一些国学呢，所有都用前脚掌，他们很很多人就会用这个比喻来说，你看陶菲克哇，上网时候，哇，他都是，哇，用脚后，用用用前脚掌的啊，要不然就是他的错球。你看到吗？我做这两个动作是不是在高点接，而且没有说往前仰，你看呢，都是这样子的。发觉到吗？都是呢，这个脚在前面，我身体在这边，我不可能身体过，不可能的，不可能。看到那个区别了吗？好，明白了这点，现在我们就可以解释了。那如果这球离不是离我很远，我用个前脚掌做弓箭步，有什么好处？哈，它的好处 ，OK， 或者是很多个球员会这么做的原因在这边，你回位会更加快。OK， 你看啊，如果我做个弓箭步。这样子，我碰了地，我还得塌，还得弯，才可以退。看到没有？我必须要有一二三才退。如果看我自己是这么直吗？如果我做这样子做错球没有问题啊！我先跟你说，这样错球没有问题，这样推球也没有问题。但是每次我要回位的时候，我必须要是大，必须这边要压下去才可以有大腿的力量才可以推。但如果我用前脚掌的话，如果这球比较高，我不用往前压，而且我不用迈太大步，这样子的话，我一踏我就可以推了。和看到吗？所以为什么你会看到国拳他们这么做？原因就是为了他们可以回位快一点，尤其是如果他们打个一个很快的球，比方说我去扑球，我一扑完你的话，如果我一扑你直接抽回来，我是这样子，啪。你抽开的时候，我回位很慢，我需要这样子才可以退的话，就很难受。但比起我这样子，啪，我就可以回来了。能理解吗？好，我要再很仔细的说啊，并不是说每次这样的球我就要求你们这么做，没有，你们可以选择这么做。这个视频是为了回答为什么有些国际拳会这么做。比方说，你看安东森啊，呃，我们在这个直播间说了安东森的打法，我们已经解释了安东森的打法，他的强点在哪里？我们这个在直播间已经说了。所以那些如果想要学套路啊，你们可以来看我们的直播间，我们经常都会说不同国际拳在用的套路。好，那天我们说过安东森了，对吧？你会发现安东森呢，他在接网球球呢，他都是这样子的，很多很多很多球都是这样子的，这样子的。而且你发现到吗？每一个球都是在这个点打的。过肩步不是这样子，但还会这样子，因为它容易，啪，它就可以回位。我再给你们做一个最经典的一个比喻，你们就看得更加明白啊。就是你看我们不转身打球，这个这个不转身打球啊。
你看我们落地的时候，是用前脚掌的，为什么？因为这球在我的前面，甚至在我的离我比较近，而且我比较在高点接，是用前脚掌的。这样子的话，我一落地我就腿会快一点，对吧？为什么我们做这个动作不用脚后跟呢？你试一下，很别扭的，甚至你的脚好像用用往后扭的，是没有道理的，对不对？你在高点，甚至在前面主动一点的话，我们不会，不会的。只有在做低一点球，我们才会用攻坚步，而且比较远的球。好在过度的时候用前脚掌，通常都是球比较高，甚至你可以稍微过球啊，就说球在这边对吧？你可以稍微过球在旁边，我们会用前脚掌，这样子我可以回来。就说我打球的时候，我身体是比较直的，这样子可以。如果再远点的话呢，我不可以这样子了，很奇怪的，我一定会用脚后跟 ，OK。所以现在你们就可以试一下，比方说，如果别人可以再给你们打平抽啊，还是他挡的比较远网的、啊，你们可以抢很高点，你们可以试一下这样子，不用迈很大步，你们可以这样子，也可以就可以退啊。或平抽的时候你不用这样子，平抽再回来很慢，你会啪就可以回来。所以你看很多国际拳他们在做这个。旁边这个平球，他如果他们打得很快的情况下，他们没有这样子的，他们一定是，对吧？啪就回来了。因为一抽过去，抽球就可能会抽回来了。那如果我是这样子，我这没有了。但是如果我是啪，我还可以去，能理解吗？全都是为了我能够一塌，我就直接回来。怕我就可以回来，怕我就可以回来。这样子，如果我打个快速球，或打平球，或打推球的话，如果万一我推了，他直接抽回来，我可以立马就回来了。比起如果我抽去，我本来抽个很好球了，但是由于他刚好接到，我回位的时间很慢，就没有了。OK， 我这边要再仔细强调一下，我在说你们可以选择用前脚掌，如果这个球在高点甚至离你很近的球，你们可以用前脚掌。但是如果你们用脚后跟可以吗？可以，没有问题啊！你要这样子打，你要这样子做，你要这样子做，没有问题，可以。OK， 希望这个视频能帮到你们理解为什么很多过去人会用前脚掌，为什么他们用脚后跟，到底什么时候他们会用和它的好处。OK， 好，今天的教学就到此为止。OK， 所以现在你们就明白了为什么国际拳会这么做。OK， 不是每一个球都可以这么做的，只有在我们跨腿不用跨的太大步，甚至我们身体是比较直的情况下，不需要往前压或往右边压，就是重心没有往，就是在中间的时候，你可以用前脚掌。OK， 然后他们的目的就是为了他们可以回位快一点。OK， 呃，不一定要这么用，但是如果你看到有人这么用，你才明白为什么呢？然后你自己也可以试一下。OK， 那下一个教学呢？我们将会教你们怎么用一个很普通的技术，即便是一个正常的挡网，然后在挡网的时候呢，怎么改变节奏的去打？有三个节奏，你们会了这三个节奏的话呢，就即便是一个普通的一个挡网技术，你都可以偏到对手。OK， 所有技术都有，后场技术有三个节奏也是啊，高远区有三个节奏啊，所有技术都有三个节奏。你懂了每一次去打的时候，懂了怎么去改变节奏的时候呢，对手就不知道什么时候该启动。这样子，他只要在错的时候启动，那你每个球都是很有威胁力。这个我们将会下一个视频教你们，好不好？那就先这样子，有什么问题在下面评论，我们下一个视频见。